இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராப்ளி சி பிளஸ் பிளஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறது வந்து ஒரு சில்லியான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஐ மீன் ஒரு பேசிக் கான்செப்டா இருக்கும் பட் அதர் லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து இது அவ்வளோ கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஐ மீன் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமரோ இல்லை ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராமரோ இல்லை எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் இல்லை ப்ரோக்ராம் பண்ற ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து இது சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை பட் இது வந்து என்ன சொல்ல ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இந்த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்றது ஓகேவா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்ட டிசைன் பேட்டர்னும் இருக்கு ப்ரோட்ட டைப்னு அதுக்கு பேர் ஓகே ஸோ அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இது இதுக்கு ஏன் டுட்டோரியல் தேவை இல்லாம போடுற அப்படின்னு கேட்டா வந்து இப்ப நான் ரீசெண்டா வந்து எங்க ஆஃபீஸ்க்கு கொஞ்சம் ஒரு எயிட் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எயிட் பிளஸ் இல்ல நைன் பிளஸ் சம்டைம்ஸ் வராங்க அவங்கள பட் அவங்க எயிட் பிளஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க பட் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்னன்றது தெளிவா சொல்ல தெரியல எல்லா தியரட்டிக்கல் டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லைன்னா அறகுறையா உலட்டி விட்டு போறாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிளீஸ் சி பிளஸ் பிளஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னா காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து தெளிவா படிச்சுக்கங்க காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டரும் விர்ச்சுவல் ஃபங்க்ஷன்ஸும் தெரியலாம் தயவு செஞ்சு சி பிளஸ் பிளஸ் தெரியும்னு யாரும் சொல்லிடாதீங்க ஓகேவா வித் தட் நோட் லெட்ஸ் மூவ் அவுட் டு த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது மெம்பர் வைஸ் காப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இதை பார்க்க போ என்னோட இந்த டுட்டோரியல் பாக்குறவங்களுக்கெல்லாம் என்னோட பேசிக் அசம்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரியும் டேட்டா மெம்பர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும் அப்படின்றது ஒரு அசம்ஷன்ல தான் இந்த டுட்டோரியலுக்கு உள்ள போறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் வச்சிருக்கேன் மை கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மை அண்டர் ஸ்கோர் கிளாஸ்னு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் ஓபிஜின்னு அதுல ரெண்டு டேட்டா மெம்பர் வச்சிருக்கேன் ஒரு எக்ஸ்னு ஒரு இன்டீஜர் ஒய்னு ஒரு ஃபுளோட்டு ஓகேவா இத வச்சிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து அதே கிளாஸ்க்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் ஓபிஜி ஒன்னு அத வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றனா அந்த ப்ரீவியஸ் கிரியேட் பண்ண ஓபிஜி ஆப்ஜெக்ட் அதை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்றேன் அதாவது திரும்ப இனிஷியலைஸ் பண்ணாம பழச வச்சு கிரியேட் பண்றேன் அதாவது காப்பி அடிக்கிறது அப்படிதான் அதுதான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு அழகு காப்பி அடிக்கிறது பேர் தான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது எந்த மாதிரி சினாரியோ இப்ப எனக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு டேட்டா மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து யூ வாண்ட் டு கிரியேட் என்ன சொல்ல யூ வில் ஹாவ் அ பிக் கிளாஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் அட்லீஸ்ட் பிப்டீன் மெம்பர்ஸ் ஓகேவா ஒன்னொன்னே இனிஷியலைஸ் பண்ணி டிஃபால்ட் வேல்யூ இது இது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது கார் கிளாஸ்னா என்ன டயர் நாலு இருக்கும் ஹைட் இது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருக்கும் டோர்ஸ் நாலு இருக்கும் சீட் இருக்கும் இந்த மாதிரி சில பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் டிஃபால்ட்டா இனிஷியலைஸ் பண்ணிருப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்க காப்பி பண்ண வேண்டியது இருக்கு காப்பி பண்ணிட்டு ஒரு மாடல்ல இருந்து அடுத்த மாடலுக்கு தேவையான கலர் மட்டும் மாத்த வேண்டியது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷிஃப்ட் காருக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் எழுதிருக்கீங்க அதுல டேட்டாஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது கலர் மட்டும் மாற போகுது அப்படிங்கிற சமயத்துல நீங்க இதை காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரொம்ப அழகா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நார்மல் பேசிக் மாடலுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அதை யூஸ் பண்ணி எந்த கலர் மாடல் வேணுமோ அந்த கலர் மாடல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறது பை யூசிங் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா இதுதான் இதோட கோல் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த முதல் சொன்னது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ரெண்டு இது இனிஷியலைஸ் பண்ண போறேன் அதுல இருக்கு ரெண்டு டேட்டா மெம்பர்ஸ் அது ஓபிஜின்னு ஒரு சும்மா டயக்ராம் மாதிரி டயக்ராமேட்டிக்கல காட்டியிருக்கேன் இது அதுக்கப்புறம் வந்து இதை காப்பி பண்ண போறேன் காப்பி பண்ணும் போது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன ஓபிஜி ஒன்னு வரணும் பத்து பதினஞ்சு பத்து புள்ளி அஞ்சுன்றது வரும் சோ இது வந்து அழகா காப்பி ஆயிரும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இங்க நீங்க வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா வந்து கம்பைலரே வந்து டிஃபால்ட்டா ஒரு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் சப்ளை பண்ணும் சி பிளஸ் பிளஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஓகேவா அது என்ன பண்ணும்னா பிளைண்டா மெம்பர் வைஸ் காப்பி பண்ணும் இதுக்கு ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இ அடிச்சா காப்பி அழகா அடிக்கும் ஓகேவா சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏண்டா தேவையில்லாம காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் படிக்கணும் எல்லாரும் ஜென்ரலா கொஸ்டின் கேட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்து மெம்பர் வைஸ் காப்பி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவாங்க சோ மெம்பர் வைஸ் காப்பி பண்றதுக்கு தான் டிஃபால்ட் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ட் இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நீங்க தேவையில்லாம எழுதுறீங்க அப்படின்னா வந்து அதை தெளிவா சொல்ல தெரியாது 
காப்பி பண்ண போகும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து இப்ப மெம்பர் வைஸ் காப்பி அதாவது ஷாலோ காப்பி அப்படியே குருட்டுத்தனமா காப்பி அடிச்சா எப்படி அடிக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் அழகா எக்ஸ்ல இருக்கிறத பார்த்து காப்பி அடிச்சிடும் ஒய்யில இருக்கிறது அழகா ஒய்யை பார்த்து காப்பி அடிச்சிடும் அப்புறம் இன்டீஜர் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அது என்ன பண்ணா நூத்தி ஒன்னுன்னு காப்பி அடிச்சு வச்சிடும் ஓகேவா பட் நூத்தி ஒன்னுன்றது என்னது அது வந்து மேல இருக்க லொகேஷன் இப்ப ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி ஒண்ணு தான் வச்சிருக்கேன் சாரி ஆயிரத்தி ஒன்னு தான் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா இப்ப நான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் டூக்கு வந்து புதுசா ஒரு வேல்யூ முப்பதுன்னு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆப்ஜெக்ட் டூல இருக்க இன்டீஜர் பாயிண்ட் இருக்கு முப்பதுன்னு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சின்டாக்ஸ் பாக்காதீங்க சின்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்கு பட் நம்ம இப்ப கான்செப்ட் தான் போக்கஸ் பண்ணோம் அதாவது இந்த இன்டீஜர் பாயிண்ட் இருக்கு நான் முப்பது ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து என்னோட அசம்ஷன் படி என்ன ஆகும்னா கொண்டு போய் இந்த இன்டீஜர்ல இருக்க மெமரி லொகேஷன்ல முப்பது ஸ்டோர் ஆயிரும் ஓகேவா பட் ஆக்சுவலா நடந்தது என்ன ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னை நம்ம போய் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஆப்ஜெக்ட் டூவை மாடிஃபை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அதாவது இவனை தொட்டதுனால அவனுக்கு அடி விழுது சோ இது தப்பு தானே நமக்குன்னு காப்பி அடி கொடுத்தத நம்ம தேவையில்லாம ஒழுங்கா காப்பி அடிக்காதனால இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு சோ இது பேர் தான் ஷாலோ காப்பி அனாலஜி சொல்லணும்னா வந்து உங்க பக்கத்துல இருக்க பையன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட எக்ஸாம் ஹால்ல வந்து பேப்பர் வாங்குறீங்க காப்பி அடிக்கிறதுக்கு பேப்பர் பாசிங் ரெகுலரா நடக்கலாம் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி வாங்குறீங்க வாங்கிட்டு அவன்கிட்ட பேப்பர் திருப்பி கொடுக்காம நீங்க அவன் பேப்பர் அழகா உங்களோடதுல பண்டில் பண்ணி கொடுத்து டைப் பண்ணி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுமோ அதான் ஷாலோ காப்பியில் நடக்குது அதான் அப்படியே எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சு காப்பி பண்ணி கொடுத்துட்றோம் ஸோ அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவனோட மெமரி லொக்கேஷன்ல நம்ம புதுசா நம்ம பேப்பர் வாங்கி நம்ம காப்பி அடிக்காம அவனோடதே அப்படியே யூஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகே விச் இஸ் அ பேட் திங் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அனாலஜி ஷாலோ காப்பிக்கு ஷாலோ காப்பினா அப்படியே குருட்டு தரமா காப்பி அடிக்கிறது டீப் காப்பி டீப் காப்பினா என்ன இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எப்பயும் போல ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னுக்கு ஆயிரத்தி ஒன்னுல இருபது இருக்கு டீப் கா இப்ப ஆப்ஜெக்ட் டூ கிரியேட் பண்றோம் ஓகேவா சோ இதுக்கு என்ன பண்ணா இந்த இன்டீஜர் பாயிண்ட் இருக்கு நூத்தி ஆயிரத்தி நாலுன்னு தனியா ஒரு மெமரி அலக்கேட் பண்ணி அதுல இருபது ஸ்டோர் பண்ணிடணும் இப்ப அழகா காப்பி இருக்கா மேல இருக்கிற மாதிரியே கீழே அழகா காப்பி இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து முப்பதுன்றத அசைன் பண்றீங்கன்னா என்ன ஆகும் இது போய் இவனோடது தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் மேல இருக்க வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது கரெக்டா சோ இது எவ்வளவு ஜென்ட்லா நீட்டா இருக்கு இதுதான் வந்து டீப் காப்பி சோ டீப் காப்பி எப்ப தேவை அப்படின்னா உள்ள ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் இருக்குன்னா இன்டி டீப் காப்பி தேவை பாயிண்டர் வேரியபிள் இல்ல அப்படின்னா ஷாலோ காப்பியே போதும் ஓகேவா இவ்வளவுதான் ஒரே டிஃபரன்ஸ் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்குன்னா டு அவாய்ட் ஷாலோ காப்பி ஷாலோ காப்பி எப்ப நடக்கும் அதுல எப்ப ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா வந்து ஒரு இன்டீஜர் இருந்தா ப்ராப்ளம் ஐ மீன் பாயிண்டர் இருந்தா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஓகேவா ஏதோ ஒரு பாயிண்டர் இன்டீஜர் பாயிண்டரோ ஃபுளோட் பாயிண்டரோ இல்ல கேரக்டர் பாயிண்டரோ எந்த பாயிண்டர்னு ஒன்னு இருந்தாலே பிரச்சனை வரும் ஷாலோ காப்பில ஓகேவா சோ அதை நோட் பண்ணீங்க சோ டீப் காப்பில என்ன பண்றோம்னா நம்மளும் சொந்தமா பேப்பர் வாங்கி பக்கத்துல இருக்க பேப்பர் மாதிரியே காப்பி அடிக்கிறோம் அதுதான் டீப் காப்பி கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் ஏன்னா நம்ம மெமரி அலகேட் பண்ணும் நம்ம இது பண்ணும் ஓகே பட் அதுதான் கரெக்டான மெத்தட் ஓகேவா சோ சரி இதுக்கும் அடுத்த லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப சி பிளஸ் இந்த மாதிரி காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஐ மீன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட இது பாஸ் பண்ணும் போது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது ஓகேவா சோ இதே ஜாவால ஷீ ஷாப்ல வந்து அந்த மாதிரி நடக்காது ஜாவால ஷீ ஷாப்ல என்ன ஆகும்னா நீங்க இப்படி ஓபிஜே ஒன்னு வச்சிருக்கீங்க ஓபிஜே டூன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனியா மெம் ஒரு இதே அலக்கேட்டே ஆகாது ஓகேவா ஒரு மெமரி வச்சு ஷாலோ காப்பின்றதெல்லாம் பை டிஃபால்ட்டா நடக்காது ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் அசைன்மெண்ட் ஓகேவா சோ அதாவது மேல இருக்குல்ல இதையும் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னுன்னு தான் கூப்பிடும் இதையும் ஆப்ஜெக்ட் டூன்னு தான் கூப்பிடும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பேர் வச்சிடும் ஒரு அலைஸ் நேம் கொடுத்த மாதிரி அலைஸ் நேம் கொடுத்த மாதிரி தான் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி நேம் கொடுக்காம ஒழுங்கா காப்பி பண்ணோம்னா ஜாவால வந்து அந்த ஜாவாலையும் ஷீஷாப்லயும் அதுக்குரிய குளோனபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நீங்க ப்ராப்பரா இன்னரிட் பண்ணி ஓவர் ரைட் பண்ணி இருக்கணும் இந்த ஐ குளோனபிள் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோடைப் பேட்டர்னோட சாம்பிள் ஓகேவா சோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதுக்கும் காப
ப்ரோட்டோடைப்னு ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு சொல்ற பதில் என்னன்னா உங்க லாங்குவேஜ்ல அது சப் இந்த மாதிரி காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு பை டிஃபால்ட்டா பட் அதர் லாங்குவேஜ்ல இந்த மாதிரி மெத்தட் கிடையாது அவங்க வந்து வேற மெத்தட்ல பண்றாங்க அதனால அவங்களுக்கு தேவையானது இந்த குளோனபிள் இன்டர்ஃபேஸும் ஐ குளோனபிள்னு தேவைப்படுது ஸோ அதுதான் ப்ரோடோடைப் பேட்டர்ன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளவுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாது தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ மக்களே பாய்